वेलकम अगेन इन योर डिजिटल क्लास जोग्राफी विद तेज सर अभी जो मेरा ये आज तीसरा वीडियो है इससे पहले मैंने दो वीडियो पहले भी डाले लेकिन उसके बाद भी मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैं देख रहा हूँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्यूजन्स आर देयर अमंग चिल्ड्रन तो वही मैं uh, यहाँ पे एड्रेस करने के लिए मैंने तीसरा वीडियो मेरे को बनाना पड़ा ताकि आप कन्फ्यूजन में ना सोएं रात में <laughs> तो इसलिए ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं ये बात uh, अभी मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो लेकिन इससे पहले मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को uh, अगर ये लगता है कि मैं फालतू की uh, वीडियो बना रहा हूँ इससे कोई मतलब नहीं है तो आप अभी स्टॉप कर दीजिए जो भरोसा करते हैं मेरे कि मैं अच्छी आपको गाइड कर रहा हूँ तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए फालतू लोगों को ये वीडियो नहीं देखना चाहिए ये मैं बिगिनिंग में ही कह रहा हूँ तो आप अगर भरोसा नहीं है तो आप यहीं पे बंद कर सकते हैं अब आगे जो भी मैं बातें बताऊँगा एज ए टीचर बताऊँगा जो मेरा उसमें कोई जो भी मेरा ओपिनियन है वो भी मैं वो आपको बताऊँगा और जो कोर्ट के आज के जो डिसीजन है आई बोर्ड की जो बातें हैं वो भी मैं यहाँ पर सारी बात शेयर करूँगा थोड़ा सा आठ नौ मिनट का ये वीडियो हो सकता है तो आप इसको अच्छे से पूरा सुना करिए बीच में आप एक दो मिनट देख के दो तीन मिनट देख करके और बीच में बंद कर देते हैं तो उससे आपको भला नहीं होने वाला है वो अगर आपको ऐसे करना है तो भी आप बंद कर सकते हैं अब मैं आज की बात बता रहा हूँ आज क्या क्या हुआ सारा दिन में तो जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं उन बातों को दोबारा से दोहराऊँगा नहीं आपका टाइम बर्बाद करने के लिए लेकिन फिर भी मैं आप अभी मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ आई बोर्ड ने आज सुबह प्रपोजल दिया प्रपोजल दिया अगेन आई एम रिपीटिंग तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया जब बहस हो रही थी वहाँ पे जो एडवोकेट तिवारी जी के साथ में तो वहाँ पे कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि हम दो ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों को दो ऑप्शन क्या है नंबर वन जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं और दे सकते हैं वो एग्जाम दें जो बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते और एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो एग्जाम ना दे ना दें ये उनके लिए छूट होगी और उसकी जगह उनके प्री बोर्ड या इंटरनल मार्क्स जो भी स्कूल भेजेंगे वो यूज किए जा सकते हैं नंबर वन आगे जो दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो ये कही कि अगर कोई बच्चा एक भी बच्चा चूज करता है मान लीजिए हंड्रेड बच्चे हैं या टू हंड्रेड बच्चे हैं उनके अंदर दो तीन बच्चे या एक बच्चा चार बच्चे कोई भी मतलब यहाँ पे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर चार बच्चे भी चाहते हैं वो एग्जाम दें बाकी नहीं दे रहे हैं तो चार बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं और आई बोर्ड उनका एग्जाम लेगा अगली बात जो ये है इस सारी प्रोसेस के लिए कहीं भी बच्चों को भागदौड़ नहीं करनी है सिर्फ अपने स्कूल के प्रिंसिपल को अपनी जो बात बतानी है अपनी मर्जी बतानी है कि मैं एग्जाम देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो स्कूल के अंदर आप बता दीजिए नहीं देना चाहते तो भी बता दीजिए तो आपकी जो यूनिक आई है उसके सामने लिख करके एक लिस्ट बनाई जाएगी और वहाँ बता दिया जाएगा ये यूनिक आई वाले बच्चे दे रहे हैं ये बाकी वाले ये वाले नहीं दे रहे हैं तो इस तरह से वहाँ पर आपको आई के अंदर स्कूल प्रिंसिपल भेजेंगे आपका उसके आगे कोई भी काम नहीं है उसके बाद एग्जाम जब जो बच्चे एग्जाम नहीं देना पहले मान लीजिए आपने कोई कोई भी चूज कर लिया एग्जाम देना या ना देना लेकिन बाद में आपका मन बदल रहा है कि मेरे को मैंने गलत चूज कर लिया तो आखिरी दिन तक दो दिन पहले तक भी आप जा करके वहाँ पे अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं अगर आपने पहले डिसीजन लिया कि मैं नहीं एग्जाम दूंगा और बाद में आप कह रहे हैं कि मैं दूंगा एग्जाम देन यू कैन चेंज योर डिसीजन और आप फिर एग्जाम दे सकते हो जस्ट एग्जाम से पहले तक जा करके एक दिन पहले तक जा करके आप अपना ये मन चेंज कर सकते हो तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बाद में ये है कि जो बच्चे नहीं का चूज करते हैं तो उनके प्री बोर्ड मार्क्स या अभी जो है वो यूज़ करेंगे या जैसे मैंने एक बार पहले प्रोसेस आपको बताई थी वो प्रोसेस भी हो सकती है या आप जो भी प्रोसेस बोर्ड अब यूज करेगा तो हालांकि बोर्ड ये कभी भी मेंशन नहीं करता है कि वो हालांकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो बता दे लेकिन अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है और आमतौर पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बोर्ड कभी भी क्लैरिफाई नहीं करता है कि वो किस तरह से मार्क्स मतलब यूज करेंगे या किस तरह से उनका मतलब वो कर, प्रोसेस प्रोसेस करते हैं तो वो नहीं बताएंगे लेकिन प्री बोर्ड के हिसाब से वो अभी मार्क्स उन्होंने मांगे तो उसको अगर आप चाहते हो नहीं एग्जाम दें तो वो मार्क्स यूज करे जाएंगे इसके अलावा जो अगली बात है वो ये है कि जितने एग्जाम आपने दिए उनके मार्क्स वही जुड़ेंगे जो मार्क्स आपके आएंगे जो जितने आएंगे वो जुड़ेंगे और बाद के जो नहीं दिए हैं उनके मार्क्स जुड़ेंगे जो प्री बोर्ड वाले या इंटरनल एग्जाम में जो भी मार्क्स होंगे वो जो भी स्कूल भेजेगा 
इसके अलावा कुछ बच्चों की ये भी कन्फ्यूज़न था कि मैंने प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मेरा क्या होगा तो ऐसी सिचुएशन में कोई जो इससे पहले वाला जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो सकता है उसने दिया हो तो वो एग्ज़ाम अगर उसने दिया है तो वो मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे वो भी भेजे जा सकते हैं स्कूल के द्वारा तो इसमें यहाँ पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन ये जरूर बात है कि अगर प्री बोर्ड वाले मार्क्स जुड़ेंगे तो ये आपके पक्का जो भी मैं अभी समझ रहा हूँ बच्चों की प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्री बोर्ड में इतने मार्क्स नहीं आते ये आपको भी मालूम है और एज ए टीचर मेरे को मालूम है क्यों नहीं आते हैं वो भी मेरे को मालूम है तो उसका तरीका क्योंकि एक तो पेपर हार्ड बनता है दूसरा हार्ड करेक्शन होता है जो मैं प्री बोर्ड का भी पेपर करा है देखा है मैंने चेक होते हुए और मैंने बोर्ड के पेपर भी चेक होते हुए देखे हैं तो दोनों पेपर अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो प्री बोर्ड के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है और क्रिटिकल मार्किंग होती है छोटी छोटी गलतियों के ऊपर आपके नंबर काटे जाते हैं ताकि आपकी मिस्टेक को सुधारा जा सके लेकिन बाद के अंदर ऐसा नहीं होता बोर्ड के अंदर वहां अच्छे नंबर दिए जाते हैं दूसरी बात प्री बोर्ड का पेपर भी हार्ड होता है इन कंपेयर टू आपका फाइनल एग्जाम जैसे कि आपने कुछ पेपर दिए हैं आपने देखे हैं प्री बोर्ड में और उसमें क्या डिफरेंस होता है तो इसलिए प्री बोर्ड में नंबर ज़्यादा नहीं आते हैं ये सबको मालूम है बोर्ड के अंदर टेन टू फिफ्टीन या ट्वेंटी तक कई बार मार्क्स बढ़ जाते हैं तो इसलिए यह घाटे का सौदा होने वाला है प्री बोर्ड मार्क्स जुड़ना इसके बाद में तो ये कई चीज़ें मैंने आपको बताई इसके बाद में जो और चीज़ें हैं वो ये भी है कि बोर्ड अभी कोई भी जल्दी के अंदर आ, कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला अभी जो आईसीसी बोर्ड जो अभी जो उन्होंने प्रपोजल दिया उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम प्रिंसिपल के पास लेटर भेजेंगे और प्रिंसिपल के पास बच, बच्चों को प्रिंसिपल आ, ये लेटर देगा या इसके बारे में इंटीमेट करेगा उसके बाद बच्चे जा कर के प्रिंसिपल को पेरेंट और बच्चे अपना डिसीजन देंगे और ये सारी प्रोसेस ट्वेंटी सेकेंड जून तक होना है हालांकि सेवनटीन जून को दोबारा हियरिंग होगी कोर्ट में तो अभी लेकिन ये प्रपोजल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये प्रपोजल है फाइनल नहीं है अभी ये फाइनल इसको वर्डिक्ट मत मानिए फाइनल डिसीजन कोर्ट को ही लेना है वो क्या मंजूर करता है तो ये सारी चीज़ें अभी मतलब इतना मतलब ये फाइनल नहीं हुआ आईसीसी ने ये सिर्फ बताया कि हम अगर कोर्ट चाहे तो हम ये कर सकते हैं लेकिन अब जो यहाँ पे एक और बात कोर्ट ने कही है कि वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं है पहले वो सब पक्षों को सुनेगा अच्छे से सारे पक्षों को सुनने के बाद में जो भी फिजिबल डिसीजन होगा दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द कोर्ट तो ये भी उन्होंने कहा है और हाई कोर्ट को ने ये बोला कि हमें मालूम है पूरे देश की नज़र इसके ऊपर है पूरे नॉट ओनली द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री 2600 हंड्रेड प्लस स्कूल्स हैं जो कि आईसीसी बोर्ड से जुड़े हुए हैं और एक लाख अस्सी हज़ार के करीब बच्चे हैं जो कि इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो इतने लोगों की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पूरी चीज़ें सावधानी से करी जाएंगी जल्दबाजी से नहीं करी जाएंगी तो ये कोर्ट ने बोला है तो अभी मतलब इसमें टाइम लगने वाला इतना जल्दीबाजी नहीं है तो इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो भी हो लेकिन अभी आप तैयारी मत छोड़िए कॉन्टीन्यूस तैयारी अपनी रखिए एज ए टीचर मेरी आपको सलाह होगी कि आप अपनी तैयारियां कॉन्टीन्यूसली करते रहिए और मेरे को जो अभी देखिए अभी भी जो है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है और मैं शुरू से कह रहा हूँ एग्जाम बहुत कम चांसेज हैं कि कोर्ट उनको रद्द करे तो कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाले हैं और मेरी मतलब सिक्स सेंस कह रही है एग्जाम होंगे इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भले ही आपको थोड़ी सी बात कई बार खराब लगती है कि सर आप तो आई बोर्ड की तरफ से बात कर रहे हो मैं ऐसा नहीं है मैं जो भी बात कहता हूँ टीचर जो होता है ना एक वो कई बार कड़वी बात जरूर लगती है लेकिन वो कड़वी बात बाद के अंदर आपको रियलाइज होगी क्योंकि वो मेरी सही बात थी तो एक बार मैं आपको खुश करने के लिए बात नहीं करूँगा मैं आपके भले की बात यहाँ पे करने वाला हूँ तो जो भी आपके लिए अच्छा होगा फ्यूचर के लिए जो आपके लिए बढ़िया होगा वही मैं बात यहाँ पर कह रहा हूँ तो आप अपनी तैयारी लगातार करिए उसके भरोसे मत बैठिए आपका काम वो सब देखना नहीं है वो कोर्ट में हो रहा है जो भी आई बोर्ड का स्कूल करेंगे आपका काम पढ़ाई करना है आप अपने घर में तैयारी पढ़ाई तो कर सकते हैं एग्जाम देने में हो सकता है रिस्क है ये है और कुछ हो जाएगा लेकिन पढ़ाई करने में तो घर में करनी है पढ़ाई ये करते रहिए आप अभी तो उसके बाद में देखा जाएगा जो होगा तो अभी आप पढ़ते रहिए और उसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए पढ़ते रहिए अभी तक ये जो डिसीजन है सारे के सारे ये हैं तो इसके बाद मेरे को नहीं लग रहा है कि आपकी कोई क्वेरी बची होगी तो आप उसके अंदर चूज कर सकते हैं आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर बात है प्री बोर्ड की भी मैंने आपको सारी बातें बता दी तो ये सब बातें आपने को मैंने जो बताई इसके बाद में मेरे को नहीं लगता है कि आपके सामने कोई भी कन्फ्यूज़न अब रहेगा तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आई विल टेल दैट ऑल्सो टिल देन अब आगे जो भी प्रोसेस होगी सत्रह तारीख को या बाद में जो भी आने वाले टाइम है तो मैं